Salut, Salut à, à tous. tous Encore en montagne, avec pas mal de dessins rupestres. Vous verrez ça. Bon, dans cette vidéo, on termine la route 40. Donc on aura fait de Esquel jusqu'à la Kiaka. Ensuite, on va à la frontière et on essaye de refaire les papiers du véhicule. Parce que nous, on est illégaux, mais ils vont pas nous faire grand-chose. Par contre, le véhicule, ça va être une grosse amende, je pense qu'on va ressortir. Ouais. Donc, on voulait essayer de refaire les papiers pour avoir une date plus récente. Bah, vous verrez, ça n'a pas marché. <rire> voilà. <rire> voilà, ça va plus vite comme ça. Ensuite, on vous fait visiter pas mal la Quillaca, qui est une ville frontalière de la Bolivie. Et euh, vous verrez que les gens ne sont pas du tout pareils que dans le reste de l'Argentine. Ils paraissent plus boliviens, ils sont plus timides, enfin ça change vraiment. Très lent, enfin euh, vous verrez, ouais, c'est complètement différent. Petit. Ça nous a changé, Ouais. c'est clair. Alors en tant qu'Européens, il ne faut pas aller acheter des chaussures à la caca parce que vous ne trouverez jamais, hein. ils font du 32. <rire> <rire> et, euh, et on a rencontré le plus grand YouTuber voyageur d'Argentine qui voyage de Ushuaia à Alaska. Blito Imoff, vous pouvez oui. le retrouver sur YouTube, Instagram, Facebook aussi. Mais en tout cas, un grand merci à lui parce que c'est avec lui qu'on a fait quand même un, un grand bond sur Instagram et YouTube. Merci Pablo. Instagram, et... C'était un mec super sympa. Ouais, Nous, on le suivait un petit peu comme ça sur Insta sans plus. Et puis là, on est tombé sur lui. J'ai dit putain, c'est un truc de ouf quoi. Il était en train de filmer le camion. À... Nous, on revenait à pied donc c'était rigolo quoi. Il a fait une belle rencontre. On a passé euh, une petite semaine avec lui parce qu'il a eu du mal à passer la frontière et tout. Enfin, vous verrez ça. Allez, on vous laisse là-dessus. Nous, il faut qu'on redescende maintenant. A bientôt. A bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. La, plus, la, la ville la plus au nord de l'Argentine. Contrôle de police à l'entrée de la Kiaka. Il y a marqué Ushuaia, 5121 km. Bon bah. <rire> Sacré contrôle. Il nous a juste fait signe de passer. Bon bah, ça y est, on l'a fait. Oh, on vient de voir un panneau à 500 mètres fin de la route 40. On aura donc parcouru la route 40 jusqu'au nord, au point le plus haut. Là, il nous reste à redescendre jusqu'au point le plus bas de la route 40, maintenant. Il y a un petit panneau. Ah, on roule route à Qualante. Ouais. Voilà, c'est la fin de la route 40. On a dépassé la route 40. On est à un petit kilomètre de la frontière bolivienne. Et on va aller voir la frontière si on peut faire tamponner le camion, là, tout de suite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça n'a rien à voir avec le reste de l'Argentine. Ces constructions, ça ressemble pas du tout à toutes les autres villes. Il wow. n'y a jamais d'immeubles, c'est très rare. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Qu'est-ce que c'est Ça fait bizarre de voir une ville avec des immeubles. On n'a plus l'habitude. C'est la Bolivie, non ah. C'est pour ça que ça n'a rien à voir Ben voilà Et qu'on ne se trouve pas pareil qu'en Argentine. Il oh, y a le drapeau eh oui, c'est la Bolivie ah, Je ne sais pas si vous voyez la grande tour, là, il y a marqué « Zone franche ». On va aller voir. On a trouvé la route, mais nous, on ne veut pas la passer, la frontière. On veut juste le tampon. Ça, je ne sais pas si c'est possible. Bah là, on a demandé à la migration et elle nous a dit d'aller voir à la douane. Donc on va voir si... Sinon, tant pis, on est en, en, en règle, on est en Argentine en même temps. C'est le fait de passer ici. Voilà, c'est l'opportunité, on demande. Maintenant, s'ils ne veulent pas... Parce que quelqu'un nous a dit qu'il y avait eu une prolongation jusqu'à mars. 190 jours, donc trois mois après janvier. Ouais. Maintenant, nous, même si on le refait ici, de toute façon, il sera périmé quand on sortira au Chili. Mais la date, elle sera moins, <rire> moins mmh, grande. On verra. Bon, bah... Aucun résultat parce que 
la dame elle nous dit vous avez trois mois pour sortir ben, il dit euh, d'accord mais à partir de quand alors elle dit euh, aujourd'hui mais on lui dit mais sur nos papiers la date d'aujourd'hui n'a rien à voir puisqu'elle nous a rien refait ah oui et après elle nous montre euh, la date d'entrée donc en mars 2020 il y a trois mois pour sortir, il dit bah oui on sait bien sauf qu'on était coincé pour la pandémie donc euh... Et il fallait sortir Il fallait, fallait sortir, bah oui mais si t'es enfermé dans le Pueblo comment tu fais euh... Bref, en gros elle savait rien parce qu'elle nous dit si si il y a eu une extension, euh... il, y a, euh, il y a 90 jours de plus machin ouais, mais à partir de quand bah elle sait pas. Et nous on sait pas non plus mais il y a quelqu'un qui nous avait dit qu'apparemment il y avait un truc qui courait jusqu'en mars. Et elle, elle nous dit, il bah, faut que vous alliez euh, au prochain euh, poste euh, de douane. Bon, on lui dit, bah, on va pas être au niveau d'une frontière. Euh, pour un an. Pour un an. Elle dit, ah, non, 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 il faut aller à un poste de douane. Alors, on lui dit, on va être à Cordoba. Elle dit, si, si, il euh, y en a un à Cordoba Capital. Donc, il euh, faudrait aller là, mais à Cordoba Capital, il peut nous dire, il faut sortir. Ouais. Alors, je sais pas trop. Elle nous dit, bah, si vous sortez pas... Euh, votre véhicule va être réquisitionné et en plus vous aurez une multa. Mais Argentine Donc je vous sais pas trop, c'est un peu bizarre en fait, elle sait rien du tout. Si, quoi. Après ça c'est la loi, la raison. Trois mois ton véhicule est séquestré. Oui, oui, normalement. normalement ton véhicule est séquestré après trois mois, mais bon. On est en Argentine. Enfin, euh, on sait pas. Euh, on connaît plein de gens là qui sont sortis dernièrement et euh, voilà, on les a pas embêtés. Maintenant si on sort dans un an, c'est un peu différent. Donc, euh, bah, on n'a pas plus d'informations et pourtant, on a été directement au poste frontière. C'est ça, l'Argentine. Voilà Premier la jour à la Kiaka. Il fait 9 degrés à l'ombre. Il se gèle, les coupounettes. Et bon, on va vous faire faire le tour euh, du marché. En fait, il y a des stands un peu partout, fixes ou pas fixes. Et en fait, tout vient de Bolivie, en fait. Comme on est à la frontière de la Bolivie, on vous montrera d'ailleurs et euh, beaucoup de choses viennent de Bolivie, apparemment c'est moins cher. Et ils viennent les revendre là quoi. C'est des conteneurs qui ont été transformés en petites, euh, petites maisons euh, de vente. C'est plus sympa le soir. Hein On rentre installer Allez. Oui mais il y a moins de gens le soir. Ouais. Et il y a vraiment de tout, hein. et c'est certainement tout du faux je pense vu les prix. Parce qu'il y a beaucoup de marques mais. 13 euros la paire d'Airmax. Là, il y a un coiffeur. Regardez les chaussures, elles sont emballées euh, sous vide. Petite Vans, 10 euros. Là, ils vendent même des glaces, là, il fait pas assez chaud, hein. on est en manteau, nous. Hein. Eux, ils ont l'habitude, mais plus nous. Hein, ah, des jus de fruits. Ah, là c'est un cordonnier. Oh la vieille machine. Et la réparation de la sapatilla. Si. Mais non. Putain, en France, ça on jette à la chaussure. Si. Ah ouais, d'accord. Il fait 22 degrés <rire> C'est vrai que là au soleil ça, ça reprend bien là. Donc voilà. On arrive sur les stands de nourriture. Ah les empanadas. Ah bah là c'est que des empanadas tout le long. Oh ça sent bon hein. Vous avez pas l'odeur mais ça sent super bon. Tout les légumes. Ça par contre on a remarqué ici tous les fruits et tous les légumes qu'il y a, c'est impressionnant. Ouais, il brille. Comme au Maroc, du vrai charbon de bois, des vrais morceaux. Ça change hein. Ce qui arrive en Europe, ça doit être tous les déchets. Gars, <rire> Gars. Ouais, je préfère celui du Maroc parce qu'au Maroc, t'as vraiment la branche d'arbre. Ouais, là il défaut aussi. Hein. Ouais, mais c'est plus du bloc ici. Un parpaing ici. Ah, la caca c'est vraiment différent de l'Argentine. Hein. Ce qu'on aurait en Bolivie, eh, les petits hommes. Et là ils aiment pas quand on les filme. Hein. 
Oh, regarde, il y a un marché. Wow, un petit marché là, on va aller, on va se faire ça là. Il y a des beaux épis de maïs là, hein. des beaux fruits et légumes. Ça change, hein. En Argentine, je pensais que ça serait abondance de fruits avec la chaleur. Ça dépend et tout. où Il y a des fruits, mais finalement, il n'y a pas vraiment de variété différente de la France. Et là, on retrouve beaucoup, beaucoup de choses dans les étals. Et des fruits de la passion et tout, des cerises. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de variété de fruits et légumes. Yeah. On va remplir le camion. C'est plus ça, non Et on va vider le camion d'argent. Ouais, ça aussi, ça c'est un problème. Prends les sacs de cornflakes, de gâteau apéro, de maïs. Et je me demande ce que de c'est une espèce de pierre là. Ouais, on dirait des bulots. Bon, en tout cas, ici, ils n'ont même pas trop qu'on filme. C'est un truc de fou. Tous les fruits et les légumes qu'il y a. Impressionnant. Là, il y a de la feuille de coca. Et les pierres, je sais pas trop ce que c'est. Bon là, comment on va on, on sait enfin de quoi sont faites les espèces de pierres qui se mangent avec le coca. En fait, c'est de la cendre auquel ils rajoutent un goût pour, pour manger le coca, que ça soit plus agréable, enfin manger, le mastiquer. Ouais. Alors il y en a du sucré, du salé, avec un goût menthe et tout ça, ça existe en poudre, en pierre. Enfin, bon. Ça a l'air à sado. C'est rigolo. <rire> tu te fous ça dans la tronche et tu peux plus parler, hein. déjà qu'ils ont du mal avec la feuille de coca, mais alors avec une, un ça rocher aussi. dans la bouche. Ça aussi. Il y a vraiment de tout, quoi. Hein. C'est limite la Chine, quoi. Il y a encore des pierres, là, pareil. Alors là, on rentre dans la partie marché couvert. Franchement, il y a de quoi faire. Hein. Il y a des petits restaurants aussi sur le côté. Il y a des fleurs. Il y a des fleurs. Ça fait des années qu'on n'a pas vu de fleurs à vendre. Il y a des beaux fruits, des beaux légumes. Ça sent super bon. Il y a du fromage de chèvre qu'on a acheté déjà, qui est très bon. Regardez d'en haut. Eh, ça sent la Chine. Et ça fait penser un peu à la Chine, l'étage les... avec tous les petits, euh... tous les petits restos. Voilà, on va se... bien se régaler là. Du coup, ils ont des... du sucre de canne en morceaux là. C'est énorme. Et ils ont aussi... Des cornflakes broyés. Ouais, c'est du maïs apparemment pour le petit déj. Ouais. Fromage de chèvre encore. Et ça du coup elle nous a dit que c'était des, des patates. De ouais. Congelées ouais. pour faire de la soupe apparemment. On prend les figues de barbarie. Et du coup elle peut nous enlever tout de suite la peau. Donc comme ça c'est nickel. Là, il n'y a plus ouais. les petits euh, piquants non plus. Hein. Bah, J'espère pour elles qu'ils sont plus là. <rire> Bah, je crois qu'on va les manger tout de suite. Bon, on a pris 6 figues de Bavari, 60 centimes. Vous êtes prêts à les manger tout de suite du coup Ouais. Allez, c'est parti. On a fait un petit truc typique là, je crois. <rire> il y avait un gars qui était assis à la table, il a dit tu peux te mettre derrière là. Le gars se déplace et tout, truc de fou. Donc on devrait avoir une petite soupe en premier déjà. Là-bas, ils sont en train de la servir. Et après, toi, t'as pris des boulettes de, de viande. viande. Des enfants, hein, une milanaise de, de bœuf. Ah, regarde. <rire> Soupe de riz, ça s'appelle. La soupe de riz. Il y a du riz, hein. non. Il y a du riz au fond. Si, au fond. Ah, si, un petit peu. Manque du sel. Il manque du sel Allez, c'est à toi. Moyen. Donc, le menu avec la soupe, la boisson. Et donc, moi, j'ai pris Albondiga. Je lui ai pris une estufa de, de poulet chaud. Alors, un menu, nous, on en a pris 3 pour 5. Un menu, c'est 1,58€. Il y a la soupe. La boisson euh, pipi, là, et un plat. Et Alicia, son plat, c'est une milanaise. Peu importe le plat, ça reste 1,58€ avec la soupe et la boisson. Auto Western Union. Oui, Auto Sinon, Western Union actuel. Je crois que ça va. Hein. On peut ça se va. permettre. Le truc, c'est qu'on va jamais finir. C'est très très bon. Parce qu'avec trois plats, c'est largement assez pour nous cinq. Et euh, pour la valeur sûre, ouais. coca, parce que ça... Moi je bois ça, c'est pas Moi, top, top mais bon. Voilà. On va se blinder de fruits et légumes. Deux salades, tomates, un kilo de tomates, 
Un kilo de zucchini. C'est quoi le zucchini, la traduction c'est la courgette. Ah, la courgette, ouais. Courgette vert clair. 550, allez, 3 euros. Ah, Covid. Oh, double Covid. Delta au micro. Là-bas, ça lave les légumes. Il y a des fruits, ils sont brillants, brillants, brillants. Allez, un demi kilo de cerises, 3 euros. En plus, elles sont belles, elles sont bien noires, là, bien sucrées. Bon, alors là, on a rencontré... Hein, Sacré gars qui voyage de Ushuaia jusqu'à Alaska avec sa petite moto. Bon voyage, mon ami <rire> Il va faire une petite course et puis il revient nous voir tout à l'heure là. Au revoir, je reviens Eh voilà Ciao, va, bro Ça va Délire Projecto Alaska. Et ça fait longtemps qu'on le suit sur Instagram et puis euh... <rire> Et puis ouais, voilà, Délire, on l'a rencontré là. Bon, comment ça se fait qu'on doit repartir en centre-ville, Marie parce que je vais acheter du poulet pour faire de l'escabèche de poulet. D'accord. Et tu crois qu'à cette heure-là, c'est ouvert Je pense, il est 6h30. <rire> Et voilà, ça c'est l'Argentine. L'après-midi, la moitié des stands... Enfin, l'après-midi. En soirée, la moitié des stands est fermée. Il faut attendre qu'il fasse nuit pour que ça réouvre. Et tout reste comme ça, il n'y a personne en fait. Hein. Ah oui, on va aller là. Euh, là. <rire> tout est fermé ouais. Là, c'est l'endroit des... De la viande. De la viande. Pour elle, il y a Mila. Ah, il y en a bien une autre. Alors, là, c'est la viande. Avec les mouches. Ça fait, ça fait partie de la viande, les mouches. Non, écoute, la viande est belle. Hein. Tiens, il y a du poulet là. Les carnissarias, ils ont du poulet, mais il faut l'acheter en entier. Il faut aller dans une pocheria, donc un truc que de poulet. Et donc là, tu peux acheter que du blanc de poulet. Si, ils en ont. À mon avis, ça va être mort parce qu'il y a marqué poulet au kilo. Donc à mon avis, c'est cuit. On va voir. Voilà. Bon bah. Ils ont pas reçu leur livraison de blanc de poulet, donc euh, ils veulent pas séparer les poulets parce qu'il va leur rester non, il a dit, pâtes. Non, il a dit, on sait pas faire, il a dit. Ah, j'ai pas compris on, ça. On sait pas des oiseaux, des oiseaux, il a dit. Ah, il sait pas des oiseaux. Des oiseaux, ici. De la viande Bon, on n'a pas trouvé, on va demander à un autre. Ça, c'est l'Argentine. Si, il l'aura demain. Ouais, à 2 heures. Mais c'est comme tout en fait, que ce soit de la viande ou autre chose, il t'envoie en fait, toujours. Il t'envoie chez le voisin, ouais. et encore et encore. Bon, là, il y a une pocheria. Dans le des... Attends, la dame, elle cuisine quoi Oh la vache oh, C'est quoi ça Ah, bah, c'est du poulet, Marie oh, euh... Toutes les patates. Ce soir, c'est patates sautées et poulet. <rire> tu veux pas lui demander d'en donner un peu <rire> ouais, C'est ça qu'il te faut pour l'escavette, Marie. Bon, bah, du coup, euh... <rire> la folie elle est en travaux. Il a dit que. Ah, ça y est. <rire> bon, bah là, on a ce qu'il faut. Hein. T'as le mec qui monte à pieds joints sur les palettes de poulet, sur les poulets directement avec ses pompes pourries. Le pauvre, il s'est défoncé le bras. <rire> et là, je sais pas si vous voyez. Il y a la pétouga, la pétouga, c'est quoi du coup Pétouga, euh... le blanc. Le blanc de poulet quoi. Ouais, j'ai pas envie de mettre des os dans l'escabèche, c'est relou après quand tu l'as Putain, il a combien de poulets là Je pense qu'il a... Surtout, c'est pas une pièce réfrigérée. Hein. Non, mais je pense que du coup, c'était fermé pour pas que le soleil il tape. Ouais, ouais. Et à mon avis. Ah, ouais. Avec des os, le poulet, je sais pas si vous voyez. Ça y est Je l'ai donc on en a 6 pour 4,50€ euh, 1170 pesos 4,59€ Bon bah voilà, on va pouvoir faire de l'escabèche. Il sent pas le poisson Je crois qu'il venait d'être livré vu la quantité. Il sent quand même pour voir Non. Non ouais. On verra. Si, ouais, on continue, COVID, si on continue les vidéos, c'est qu'il sentait pas le poisson. <rire> Alors voilà le résultat de l'escabèche. Je vous ai pas filmé quand je l'ai faite. Il faut d'abord faire dorer le poulet dans la poêle. Et ensuite, on rajoute environ un tiers de vinaigre et deux tiers d'eau. Moi, je préfère quand c'est plus acide, donc je mets moitié-moitié. Il y en a qui mettent un tiers de vinaigre, un tiers de vin, un tiers d'eau. Et ensuite, on rajoute au poulet, une fois qu'il est grillé, pas forcément complètement cuit, mais au moins un peu grillé, euh, les légumes avec donc euh, le liquide, on laisse cuire jusqu'à ce que les légumes deviennent tendres. Ensuite, on vide l'eau de cuisson, on rajoute les condiments qu'on veut 
et on complète dans des pots avec de l'huile, huile d'olive ou euh, huile normale. Si l'huile d'olive a beaucoup de goût, ça risque de cacher le goût des aliments. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Et comme ça, ça se conserve puisque c'est dans l'huile. Puis ça permet d'avoir toujours de la viande à disposition quand il n'y en a pas. Puisque on s'est retrouvé un peu à court de viande quand on était dans les montagnes puisque vous ne pouvez pas en acheter. Donc voilà, c'est une solution. C'est une sorte de conserve en fait. Et de l'escabèche, ici, ils en font à tous les goûts que viande... Porc, vache, poulet, euh, de jaguar, tout, jaguar, crocodile, crocodile euh, et on riche. rajoute si on veut ou pas des légumes ou alors ils font aussi beaucoup d'escabèche qu'aux légumes. Voilà, une idée recette. Bon alors là je sais pas ce qui se passe mais on vient de se faire réveiller par de la musique. Je vous emmène énormément de taxis sur l'avenue là. Manifestation des taxis, non des rémisses plutôt, c'est un peu le même style que les Uber chez nous. Deux youtubeurs et euh, dont un qui est en moto, derrière il est en train de réparer son compteur, et un autre qui est à vélo. Il vient de Colombie et on s'est retrouvé ici là à la Kiaka, génial. Et bah, le vélo on ne le connaissait pas, par contre le Pablito on le connaissait d'Instagram. D'ailleurs vous pouvez le suivre, on vous mettra ses, ses réseaux sociaux là. Et il part en Alaska avec sa petite moto, vous verrez c'est un truc de fou. Donc c'était ce délire de se rencontrer ici et. C'est vraiment, euh, vraiment chouette quoi, donc là mécanique Bon voilà, bah il est en train de réparer son, son petit compteur de vitesse là, je crois que ça va le faire. Très bien. Très... Ah, et en plus il parle français Je parle français <rire> Il a été à... J'ai étudié la langue française. Et il a été à Paris, il a été en Normandie Oui, oui, oui. Euh... <rire> Au sud de la France. Normandie et... Bretagne, la Bretagne. Ah oui, en Bretagne, c'est vrai, c'est... À Pau. À Pau. Tout ça est sur YouTube, on a regardé je, nous. Euh... J'ai voyagé pour, pour la côté de la France. Où tu vas euh, À Bolivia. Et le final euh, Alaska. 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 <rire> Génial. Quelle est la marque de la moto Honda. Honda. Honda 190. 190. C'est. Si. Oui. <rire> oui. En tout cas, on est super content de l'avoir rencontré ici à la Kiaka. Nous, on le suit depuis peut-être un an. Parce qu'on nous l'avait conseillé sur les réseaux. Et. Euh... Franchement des belles vidéos, ouais. vraiment chouette. Et du coup Manu elle nous a ramené des empanadas, on se boit une petite bière avec les potes là. Mmh. Ils se régalent non Ils sont bons n'empêche hein Tu les aimes bien Grave ah, ouais. Regardez sa petite, euh, sa petite moto de voyage. Elle est belle hein 
C'est un truc de fou. Hein. Vous pouvez le suivre sur, euh, sur YouTube et sur Insta. Merci pour, pour, les, pour les outils. <rire> de rien. Du coup, il a remis son petit compteur. Ça se voit quasiment pas que c'est c'est fêlé là. Mais il avait oublié de remettre le câble. Alors du coup, il a démonté, il a remis le câble là. Il a deux trois bricoles à la refaire, mais en tout cas, elle est chouette. Hein. Il va jusqu'en Alaska avec. Bon bah alors là, ça travaille de nuit. L'assistance toujours là. Ça y est, bon, ça y est. Bon. Ça y est bon. On est en train de. Il y avait une merde à l'amortisseur, donc on est en train de refaire ça là. Et de l'autre côté, pareil. Donc je pense qu'on va regarder aujourd'hui ou demain l'autre amortisseur. On va voir. Toi, de mécanique, on va remis la mano. Hein. Ah, maintenant, de mécanique. Ouais. Bon, bah ça y est, c'est son dernier jour. Il part en Bolivie. Nous, on devait repartir aujourd'hui euh, de la Kiaka, mais on n'a pas reçu le passeport encore. Donc je pense qu'on partira demain. Et là, ça y est. C'est les salutations, les au revoir. Comme tous les voyageurs qu'on rencontre. <rire> Buena ruta. Merci. Bueno viajage. Bon voyage. Si. Et va se cruzar de nuevo à la ruta. Si. Seguro. Toca la bocina. Espectacular. Yo también tengo la bocina. Si. Y la deux claxons aussi. Marino, vemos. Chao, Marito. Chao, Chao, Angusto. Chao, Muchas gracias. Gracias por todo. No, gracias, chavo. Chao. Chao, chao. Allez c'est parti, Bolivie et nous Ushuaia. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.